அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலத் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் மேம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா சூப்பரா இருக்கேன் என்ன சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து கம்பு தயிர் சாதம் மட்டன் கோலா உருண்டை சூப்பர் மேம் பாரம்பரியலாமா கம்பு தயிர் சாதத்துக்கு கம்பு அந்த முழு கம்பு எடுத்துக்கணும் இத வந்து கழுவி வச்சிருக்கேன் இதுக்கு வந்து கழுவின உடனே அப்படி மிக்சில போட்டுட்டு அத ஒரு அடி அடிச்சா இதெல்லாம் உடஞ்சிடும் அதாவது குருண குருணையா ஆக்கிடும் அத வந்து நம்ம குக்கர்ல போட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நார்மலா நம்ம தயிர் சாதம் பண்ற மாதிரி தான் அது எப்படி ஆனா இதுல ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நம்ம பார்க்கணும் இந்த மாதிரி விட்டு விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு வாட்டி அடிச்சாலே போதும் இந்த மாதிரி குருண குருணையா ஆயிடும் ஏன் விட்டு விட்டு அடிக்கணும்னா அது மாவு ஆயிடக்கூடாது ரொம்ப மாவு ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு நல்லா இருக்காது அப்புறம் ஒரு மூணு இல்ல நாலு பங்கு தண்ணி வச்சுக்கணும் ஒரு கப் எடுக்கிறோம்னா ஏன்னா இது தயிர் சாதமா தான் பண்றோம் அதனால அது நல்ல கொலைவா இருக்கணும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தலாம் நல்ல ஒரு மூணு விசில் சாதம் வைக்கிற மாதிரியே ஒரு மூணு விசில் வச்சு கொஞ்சம் உப்பு போடலாம் உப்பு அளவா போட்டுக்கலாம் அந்த ஏன்னா கம்பு வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருந்தா அது கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் இப்ப எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அப்படியே நீங்க கழி உருண்ட மாதிரி கூட அத சாப்பிடலாம் அதனால உப்பு போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இது நான் கலைக்க விடல ஏன் கலைக்க விடலன்னு கேட்காதீங்க அது தள தளன்னு கொதிக்கும் போது தானே கலந்துக்கும் இப்ப இது மூணு விசில் வச்சு இறக்கணும் அது விசில் போயிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம அதுக்குள்ள மட்டன் கோலாக்கு என்ன பண்றது அப்படிங்கறத பாத்துடலாம் இது வந்து நீங்க முதல் நாள் நைட்டே கூட செஞ்சு வச்சுக்கலாம் அடுத்த நாள் வந்து கூலா எடுத்துக்கணும் அப்படிங்கும் போது நீங்க முதல் நாள் நைட்டே இந்த கம்பை வேக வச்சு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்க உடனே செய்யணும் அப்படின்னா கூட நீங்க காலையில இத செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து இப்ப சூடா தான் செய்ய போறோம் அதனால பால் ஊத்திக்கலாம் இதே இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் வெறும் தயிர் அல்லது மோர் ஊத்தி பண்ணிக்கலாம் இப்ப இது ரெடி ஆகட்டும் இதுக்கு வந்து தாளிப்பு எப்படி அப்படிங்கறதையும் சொல்லிடுறேன் ஏன்னா வெஜிடேரியன் நேயர்கள் வந்து அப்படிதான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க இதுக்கு தாளிப்பு வந்து கடுகு உளுத்தம்பருப்பு கருவேப்பில தாளிச்சு வச்சுக்கோங்க இதுல வந்து இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்பில கட் பண்ணி அதுல அப்படியே போடணும் அப்புறம் அந்த சின்ன வெங்காயம் கூட அப்படியே போட்டுக்கணும் அப்புறம் கேரட் துருவல் எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டு சூடா இருக்கும் போது நல்ல பால் விட்டுதான் முதல்ல அந்த உப்பு பால் அப்புறம் வந்து இந்த கடுகு தாளிச்சது அதை போட்டுட்டு முதல்ல நல்லா கலந்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா இந்த வந்து பச்சை வெங்காயம் அந்த இஞ்சி துண்டு பச்சை மிளகா துண்டு அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்புறமா அத வந்து கடைசியா நீங்க வந்து இப்பவே சாப்பிட போறீங்க அப்படின்னா தயிர் கொஞ்சம் நிறைய போட்டுக்கோங்க பால் கம்மியா ஊத்திக்கோங்க ஏன்னா அந்த பால் போட்டாதான் அந்த ஒரு டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இல்லைன்னா அதிகம் புளிக்காத தயிர் போட்டுக்கோங்க இதே மத்தியானத்துக்கு வேணும் அப்படின்னா நிறைய பால் ஊத்தி கொஞ்சோண்டு தயிர் ஊத்தி நீங்க வந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து இது மூணு விசில் வந்து ஆஃப் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா இது எப்படி தாளிக்கிறது எப்படி பக்குவம் பண்றது அப்படிங்கறத சொல்றேன் அதுக்குள்ள நம்ம வந்து மட்டன் கோலா உரண்டைக்கு போயிடலாம் மிக்சி ஜார் எடுத்து நம்ம அரைக்கிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணலாம் முதல்ல வந்து இதுல வந்து பட்டை மிளகா வத்தல் நம்ம மட்டன் ஒரு கா கிலோ அளவுக்கு எடுத்து வச்சிருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு மிளகா வத்தல் போடுறேன் நீங்க வேணும்னா அஞ்சு ஆறு கூட போட்டுக்கலாம் இந்த இது காம்பு எடுத்துடணும் இது வந்து குண்டு மிளகா வத்தல் எப்பவுமே காரம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் சோம்பு 
சோம்பு நல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடணும் சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி இஞ்சி ஒரு ஒரு இந்த அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல்லு இல்ல அது இல்லைன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது கூட சேர்த்துக்கலாம் இதுல வந்து நம்ம சோம்பு சீரகம் மிளகா வத்தல் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திருக்கோம் இது கூட வந்து கருவேப்பில ஒரு ரெண்டு போட்டுக்கலாம் இதுல வந்து நான் இப்போ பச்சை மிளகா சேர்க்கல பச்சை மிளகா வேணுங்கிறவங்க சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பொடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா மட்டன் பீசஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் அத வந்து சின்ன சின்ன துண்டா போட்டுக்கோங்க அந்த நல்ல எலும்பில்லாத பீஸா எடுத்து வச்சுக்கணும் கொஞ்சம் அது அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைப்பட்டுட்டு வரும் இது கூடவே இப்போ கொஞ்சம் அரைஞ்சதுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் பொட்டுக்கடல பொட்டுக்கடல ஒரு நல்ல ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா இதுதான் அதுல இருக்கிற பைண்டிங்கு அப்புறம் கூட கொஞ்சம் தேங்காய் டேஸ்டுக்காக தேங்காய் போட்டாதான் அது நல்லா இருக்கும் தேங்காய் இல்லாமையும் பண்ணலாம் நான் கொஞ்சமா போடுறேன் இதுல ஒரு சிலர் வந்து மஞ்சத்தூள் போடுவாங்க மஞ்சத்தூள் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு போடல இப்ப பாத்தீங்கன்னா நல்ல இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு இதுல கொஞ்சம் கூட தண்ணி இருக்க கூடாது தண்ணி இல்லாம இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு சிலர் வந்து இந்த மசாலாக்கள்ல வந்து நல்ல நைஸா அரைப்பாங்க ஆனா எனக்கு வந்து நைஸா இருந்தா பிடிக்காது இந்த மாதிரி கொர குறப்பா இருந்தா தான் பிடிக்கும் அப்பதான் அந்த கோலா சாப்பிடும் போது அந்த அந்த இஞ்சி வாசனை பூண்டு வாசனை எல்லாம் தனித்தனியா தெரியும் அரைச்சாச்சு இப்ப நோட்டீஸ் பண்ணீங்கன்னா இதுல நம்ம உப்பே போடல ஏன்னா அப்படி இதுல போட்டு அரைக்கும் போது உப்பு போடக்கூடாது அதுக்கப்புறமா உப்பு போட்டு பிசைஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் வெங்காயம் போடுறதுலாம் போடலாம் நான் இப்போதைக்கு வெங்காயம் போடாம பண்றேன் நமக்கு ஏதோ சப்பாத்தி மாவு மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த அளவுக்கு ஈரம் இல்லாம இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பொட்டுக்கடல போட்டதுனால அதுல இருந்த ஈரம் எல்லாம் அது எடுத்துடுச்சு எண்ணெய நல்லா சூடு பண்ணிக்கணும் இத வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில போட்டு வேக வைக்கிறதுனாலும் வேக வைக்கலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளா உருட்டிக்கலாம் எடுத்து இப்படின்னு உருட்டினீங்கனாலே அது உருண்டுக்கும் அந்த அளவுக்கு கையிலையும் ஒட்டவே ஒட்டாது பாத்தீங்கன்னா இத நீங்க வடையா வேணும்னாலும் வடையா தட்டி போட்டுக்கலாம் நான் இப்ப உருண்டை உருண்டையா தான் போடுறேன் எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் செஞ்சு வச்சிடணும் உருட்டி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம எண்ணெயில போட ஆரம்பிக்கணும் 
பட்டை கிராம்பு சீரகம் சோம்பு காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் பொட்டு கடலை அதுக்கப்புறம் தேங்காய் திருவல் சேர்த்தாங்க அதோட கிளீன் பண்ணி வச்சுருந்து எலும்பு இல்லாத மட்டனையும் ஆட் பண்ணாங்க ஸோ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வந்து இஞ்சி பூண்டு எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா விழுதாக வந்து அரைச்சி தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க இப்போ அதை சின்ன சின்ன உருண்டையாக பிடிச்சிட்ருக்காங்க அந்த ஈரம் இல்லாமல் இப்படி கையில் ஒட்டாத பக்குவமாக இருந்தால் தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த போடும் போது பிரிஞ்சு வராமல் இருக்கும் இப்போ வந்து நான் உருட்டி வச்சுட்டேன் இதை வந்து எண்ணெயும் நல்லா சூடாகிடுச்சு மிதமான சூட்டில் இருக்கணும் நல்ல சூடாக எண்ணெய் வந்து நல்ல சூடானதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் பாதி தீக்கு வச்சுட்டு என்ன ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா கோலா வேகாது அதனால குறைவான தீல வச்சு ரொம்ப கம்மி பண்ணிட கூடாது மீடியம் ஹீட்ல வச்சுதான் இதை செய்யணும் அப்படியே எண்ணெயில போட்டதுமே வாசனை அப்படியே மேல வர ஆரம்பிச்சிருச்சு போட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அதை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அது கொஞ்ச நேரம் அது பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா தான் அதை திருப்பி போடணும் நம்ம போட்டு எண்ணெயில போட்டதுமே ஒரு கலக் கலக்கினோம்னா அதுக்கப்புறம் அது கிரேவியா தான் வெளியே வரும் ஜாஸ்தியா வச்சுட்டோம் ரொம்ப பிரௌன் ஆயிடும் இது வந்து ட்ரை ஃப்ரை ஈவினிங் ஸ்நாக்கு சாப்பிடலாம் இனிமே நம்ம டச் ரெண்டு கருவேப்பிலைய போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த அலங்காரம் எல்லாம் இல்லைன்னா சாப்பிடறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது எல்லா வீட்லேயும் நல்லா சமைப்பாங்க ஆனால் இந்த அலங்காரத்தை மறந்துடுவாங்க அதனால தான் வீட்டில் வந்து ஹோட்டலில் போய் சாப்பிட்றோம் சாப்பிட்றோம்னு சொல்லுவாங்க இதையும் பச்சை மிளகா கொஞ்சம் பச்சை மிளகா பொறிக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக விதை தெரிக்கும் முழுக்க அப்படியே ரொம்ப கிறிஸ்பா ஃப்ரை பண்ணாம அப்படியே லேசா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துட்டு இப்ப பாத்தீங்கன்னா மட்டன் கோலா வரண்ட ரெடி சூப்பர் ஸோ ஹோட்டலில் போயிட்டு நம்ம தேடி தேடி சாப்பிட்ற கோலா வருண்டை எவ்வளோ அழகாக சிம்பிளாக வீட்டில் செய்ய முடியும் அப்படின்னு நமக்காக புஷ்பலத்தா அவர்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இது பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கு வாசம் வேற அப்பத்துலேருந்தே எழுத்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இப்படியே நீங்க ஒரு நான்வெஜ்ஜா எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் பக்கம் யாருமே போக மாட்டோம் உங்களை மாதிரி நல்லா வீட்லயே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைச்சு சாப்பிட ஒரு ஆசையும் வந்துடும் ஆனா நீங்க யூஸ் பண்ணும் போதா பார்க்கும் போதா தெரியுது எல்லாமே வந்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த அஞ்சரை பெட்டி சாமான் தான் அதை வச்சே அற்புதமான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்கீங்க ஸோ இதுவுமே டேஸ்ட் பிரமாதம் மேம் அந்த அரைச்ச மசாலா வந்து பா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு அந்த மட்டனோட கொஞ்சம் அந்த நான்வெஜ் ஸ்மெல் கூட இல்லை உங்களை அந்த மசாலா நிறைஞ்சு சூப்பராக இருக்கு
கடுகு உளுத்தம் பருப்பு போட்டு எப்பவும் போல தாளிச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் கொடுங்க பெருங்காயத்தூள் வந்து தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் இப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டீங்கன்னா தான் நல்லாயிருக்கும் பொறிச்சு போடுறதை விட இந்த மாதிரி போட்டால் தான் தயிர் சாதத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் இதெல்லாம் போட்டுட்டு நல்ல ஒரு கலக்கு கலக்கிக்கலாம் இது கொஞ்சம் சூடு ஆறுற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் வெயிட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் பச்சையாக அப்படியே போட்டுக்கலாம் இதுல போடலாமா நான் இப்ப வந்து ரொம்ப சூடா இருக்கு போடுறேன் நீங்க வீட்டுல போடும் போது கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் போட்டுக்கோங்க பச்சை மிளகாய் பொடியா நறுக்குன பொடியா நறுக்குன பச்சை மிளகாய் இது வேணுங்கிறவங்க போட்டுக்கலாம் ஆனா இது போட்டாதான் அந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயமும் அப்படியே பொடியா நறுக்கி இதுல போட்டுக்கலாம் இந்த கம்பு நார்மலாக தயிர் சாதத்துக்கு வெங்காயம் எல்லாம் போட மாட்டோம் ஆனால் இந்த கம்பு தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் வெங்காயம் போட்டால் தான் சூப்பராக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி எனக்கு இப்படி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படியே செடியிலேருந்து அப்படியே பறித்து போடுற ஃபீல் வரும் வீட்லயே கூட நான் அப்படித்தான் வச்சுப்பேன் சமைக்கும் போது எவ்வளவு கருவேப்பில கொத்தமல்லி வேணுமோ அதை எடுத்து ஒரு டம்ளர்ல போட்டு வச்சுட்டா நம்ம சமைச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அது அப்படியே ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் போட்டாச்சு இப்ப இதை வந்து நல்லா கலக்கி விட வேண்டியதுதான் கொதிக்க கொதிக்க இருக்கிற சூடு கொஞ்சம் கம்மியானதுக்கு அப்புறமா தயிர் ஊத்தணும் ரொம்ப சூடா இருக்கும் போது தயிர் ஊத்த வேண்டாம் கடைசியா நம்ம வந்து கேரட் இது வந்து கிராமத்து ஸ்டைல் இல்ல இது வந்து நம்ம ஸ்டைல் தான் கிராமத்து ஸ்டைல்ல கேரட் எல்லாம் போட மாட்டாங்க வெறும் பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் கருவேப்பில கொத்தமல்லி தான் நம்ம கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லா இருக்கட்டுமே கம்பு தயிர் சாதம் இது கொஞ்ச நேரம் விட்டுட்டு அந்த கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த தயிரும் பாலும் நல்லா கலந்து ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கும் இதோட கன்சிஸ்டன்சி கொல கொலன்னு வேணுமா இல்ல கெட்டியா வேணுமா அப்படிங்கறத நீங்க முடிவு பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ மேம் ஸோ கம்பங்கூழ் இதெல்லாமே அவ்வளோ உடலுக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் அண்ட் இப்போ அது நிறைய பேர் ப்ராக்டிஸ்க்கு கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ அதில் வந்து இந்த கம்பன் சோறு வச்சு தயிர் சாதம் எப்படி செய்கிறதுன்னு செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் எனக்கு கம்பங்கூழ் அவ்வளோ பிடிக்கும் மேம் ஸோ அதில் வந்து தயிர் சாதமும் ஆப்வியஸ்லி நான் வந்து கிரேஸ் ஸோ அதை கம்பு வச்சு எனக்கு தயிர் சாதம் அல்டிமேட்டாக செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்க அண்ட் எஸ்பெஷலி நீங்கள் அதை தாளிக்கும் போது போட்டு அந்த விஷயங்கள் அந்த இன்க்ரீடியண்டாக சேர்ந்து நல்ல மனமாகவும் சுவையாகவும் வேறு லெவலில் இருக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம் வெல்கம் மேம் மட்டன் கோலா உருண்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பட்டை மிளகாய் மட்டன் எண்ணெய் சோம்பு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை உப்பு பொட்டுக்கடலை தேங்காய் துருவல் மட்டன் கோலா உருண்டை செய்முறை வானலியில் எண்ணெயை ஊற்றி எண்ணெயை நன்கு காய விட வேண்டும் பிறகு மிக்சி ஜாரில் பட்டை மிளகாய் வத்தல் சோம்பு சீரகம் இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பிலை சேர்த்து அரைக்க வேண்டும் பிறகு அதில் போன்லெஸ் மட்டன் சேர்த்து மறுபடியும் அரைக்க வேண்டும் பிறகு அதில் பொட்டுக்கடலை மற்றும் தேங்காய் துருவல் சேர்த்து மறுபடியும் அரைக்க வேண்டும் பிறகு அரைத்த கோலா கலவையை மற்றொரு பாத்திரத்திற்கு மாற்றி அதில் உப்பு சேர்த்து நன்கு பிசைந்து கொள்ள வேண்டும் 
பிறகு அதை சிறு சிறு உருண்டைகளாக உருட்டி காய வைத்த எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் மட்டன் கோலா உருண்டை தயார் கம்பு தயிர் சாதம் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கம்பு உப்பு தயிர் பால் கேரட் கொத்தமல்லி எண்ணெய் இஞ்சி கருவேப்பிலை கடுகு உளுத்தம் பருப்பு பச்சை மிளகாய் கம்பு தயிர் சாதம் செய்முறை ஊற வைத்த கம்பை மிக்சி ஜாரில் ஓரளவு அரைத்துக் கொள்ள வேண்டும் பிறகு குக்கரில் அரைத்த கம்பு மற்றும் மூன்று மடங்கு தண்ணீர் ஊற்றி அதில் உப்பு சேர்த்து மூன்று விசில் விட வேண்டும் விசில் அடங்கியதும் மற்றொரு வானலியில் எண்ணெய் ஊற்றி அதில் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு இஞ்சி கருவேப்பிலை சேர்த்து தாளித்து குக்கரில் ஊற்றிவிட வேண்டும் பிறகு அதில் பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தயிர் கேரட் சேர்த்து கிளறி பரிமாறினால் சுவையான கம்பு தயிர் சாதம் தயார் 